Tiene. <coughs> Rafiki yangu askofu JJ Gitahi na kanisa la Priesthood Fellowship Church ya Mjambo. Bwana Yesu asifiwe. God is good. And all the time. Hebu mnisalimie hivyo hewani nione Bwana Yesu asifiwe. Basi kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii ni mshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa katika kanisa letu la Priesthood Fellowship Church kwa mara nyingine tena. Kweli vile askofu alivyosema hii ni siku ya ajabu sana. Nilikuwa Tanzania juzi katika mkutano wa East African Community. Alafu nikiwa pale ni kapata kuchochewa sana. Na nikakumbuka kulikuwa na kanisa pale Kahawa. Tulienda. Ya askofu Kitahi. Na nikasikia roho yangu inasema twende pale kanisani. Nikachukua simu tukiwa break hapo kidogo nikapigia mtu wangu mmoja nikamwambia kuna kanisa sikumbuki jina sana lakini Bishop JJ tafuteni hiyo kanisa nataka twende huko Jumapili hata mjumbe wenu naomba msamaha mheshimiwa siku ujulisha you know, ulipata kujua baadaye na pia askofu siku mpatia notice eh, lakini ni roho mtakatifu iliniweka uchochezi mkubwa na ndio sababu nimekuja hapa kanisani kusema kwenu asanteni sana kwa kutukaribisha wakati ule asanteni tena kwa kutukaribisha hapa tena Nataka niwashukuru watu wa Kahawa, watu wa Nairobi na watu wa kanisa hii kwa maombi yenu na kwa sababu ya kutupatia kura zenu. Mimi nataka kusema asante sana. Tulikuja hapa kanisani mkatuombea. Mkatupatia baraka zenu. Na mkatuongezea hata na kura zenu nyingi. Naye Mungu akatupatia ushindi. Watu wa Kahawa, watu wa Priesthood, mimi nasimama mbele yenu kusema asante sana. Na leo tumekuja hapa tena tukapata mahubiri ya ajabu. Mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu hiyo uchaguzi tulifanya ilikuwa ni uchaguzi wa aina ya kipekee. Mambo matatu muhimu yalifanyika katika hiyo uchaguzi. Ya kwanza Mungu alitusaidia tukafanya uchaguzi ambayo ilimalisa ukabila katika taifa letu la Kenya. Mungu akatusaidia tukafanya uchaguzi ikawa ni uchaguzi wa amani, ajabu katika taifa letu la Kenya. Na Mungu akatusaidia tukafanya uchaguzi ikajulikana Kenya ya kwamba viongozi wanachaguliwa na Mungu na wananchi Mimi najua mnakumbuka wakati huo mandugu zetu wengine walikuwa wanatuambia yule wa muhimu sio wa kupiga kura yule wa muhimu ni wa kuhesabu Walituambia ati kuna kitu inaitwa deep state na system sijui na nini hata mfanye vile mtafanya kura itaenda vile tunataka lakini Mungu ni nani Si ilijulikana Mungu ndiye anachagua viongozi So tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kazi hiyo ambayo imefanyika Mimi nataka niwahakikishie kwamba vile ule msichana alisema hapa tutazidi na kutembea katika barabara ya kumheshimu 
kumtambua Mungu na kumtegemea Mungu. Mimi nataka niwashukuru sana kwa ushirika wenu katika kazi hii ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Nasikia askofu amesema sa zingine ananiurumia kwa uzito wa hii kazi. Lakini nataka kueleza bishop. Waswahili wanasema mwiba wa kujidunga hauambiwi pole. Hii kibarua nimetafuta. So usikuwe na huruma na mimi. Hii <laughs> niliji, nilijitafutia. So nitapambana nayo. Ile mimi nataka niwahakikishie ni kwamba tutabadilisha Kenya. Relax. Hii Kenya tutaibadilisha. Unajua siku nyingi tumekuwa tukichisumbua na kujiuliza maswali makubwa kama wa Kenya. Mbona sisi tulianza na watu wa Malaysia? Mbona sisi tulianza na watu wa Singapore? Mbona sisi tulianza na watu wa Korea walikuwa kama sisi? Lakini wao sasa wako first world. Sisi bado tuko nyuma. Tofauti ya wao na sisi ni maamuzi ya uongozi. That is the difference. Hatuwezi kwenda mbele kama vile walivyoenda mbele kama hatuko tayari kuamua vile walivyoamua. Mnanielewa? Wao waliamua ya kwamba kuna vile watafanya mambo. And that is why they are where they are today. Hapa katikati sisi tunataka kukaa tu hivi, eh, convenient, eh, populist nini hiyo inchi haiwezi kusonga mbele kwa hivyo msikuwe na wasiwasi hii mambo tutapanga vizuri unajua mapema mwaka huu tuliita mkutano tukaenda pale Nyayo Stadium tukasema tunataka kumuomba Mungu kwa sababu ya mvua wengine wakatuchekelea wakasema angalia hawa lakini Mwaka huu tumepata mvua ajabu. Ni kweli ama si kweli? This year we got rains that we haven't got in the last four years. Kwa sababu kuomba Mungu si kazi mchezo, watu hawajui. Niliwaambia njia ya kupunguza gharama ya unga ama chakula ni kuzalisha shambani hata uvae sufuria kwa kichwa barabarani hata ufanye nini unga haiwezi kuja chini mpaka tuende shambani tushughulike eh, ndio unga irudi chini hawakuniamini ni kweli ama si kweli leo sasa wako na kigugumizi hawajui hata vile ya kuripot niliona wengine wanasema Ati waziri amesema unga itapungua next month. Unga itapungua next month. Namna gani? Na unga tayari ndio hii. Same time last year. Wakati kama huu, mwaka uliopita. Unga ilikuwa shilingi 230. Leo ukienda kwa soko utakuta 135. Imepungua haijapungua. Na ni kwa sababu nilisema njia ya kupunguza bei ya vyakula ni kupanga vile tutasaidia wakulima Mungu ametujalia ametupatia mvua tukapunguza gharama ya mbolea kwa wakulima wetu kutoka shilingi elfu saba mpaka shilingi elfu mbili na mia tano wakulima wakafanya bidii leo tuko na chakula ya kutosha Kenya na mwaka ujao tutafanya bidii hata zaidi kwa sababu tayari nimeweka pesa ya kutosha kwa budget ya mwaka ujao tuzalishe chakula kingi kuliko vile tumezalisha mwaka huu that is how we are going to reduce the cost of living kama tungesema tunataka kufanya haraka januari ati tutafute vile ya kusubsidize ile unga barabarani we would not be having the conversation we are having today 
Mimi nataka ni wahakikishie ya kwamba we are we are methodical, we have a plan and we are going to change Kenya. Hawa viongozi wa bunge saa zingine wanapata wasiwasi. Mimi nawaeleza hawa ambao wanatupigia makelele saa hii miaka tatu ijayo watakuwa wanatupigia makofi. Because we are going to make a difference in Kenya. And we are going to change our country. Mimi nawashukuru watu wa Nairobi kwa sababu county yenu ni county ya muhimu. Hii ndio capital city ya Kenya. Ile mipango yote tunafanya Kenya tunaanza na Nairobi hapa. Mnakumbuka niliwaeleza ya kwamba tunapanga mambo ya matibabu. Watu wengi Kenya hii bado wako na matatizo wakienda hospitali kulipa ni shida watu wanauza mali yao watu wanauza magari watu wanauza mifugo watu wanauza shamba kulipa hospitali katika ile mpango tumeanzisha na wabunge hawa nataka niwashukuru kina kamande wamepitisha sheria ine mpya bunge ya kusimamia na kudhibiti mambo ya matibabu katika taifa letu la Kenya and it's because we have thought through what are we going to do sasa roll out ya hiyo mpango tumeanza pale chini hapa Nairobi tuko na community health promoters elfu saba nafikiri na mbili. tayari each one of them tumewapatia equipment na tunataka kila community health promoter aweze kufika kwa manyumba yenu tuweze kushughulika na mambo ya afya pale nyumbani hata kabla kujaenda hospitali pale mbele tunasema inawaniu social health insurance fund hautaambiwa tena pale hospitali ati kadi yako imeisha pesa enda uza shamba kila mtu ile exclusions ilikuwa ndani ya mambo ya matibabu ya NHIF ya kusemekana kansa hauwezi kupata matibabu sijui nini hauwezi kupata matibabu we have now removed all the exclusions wewe ukienda hospitali utatibiwa mpaka upone na gharama hiyo italipwa na either bima ama italipwa na serikali ya Kenya pia tumesema kuna watu hapa kwa sababu hawana uwezo hawana pesa ya kulipia NHIF. Katika mpango yetu mpya tumesema hata yule ambaye hana uwezo wa kulipa kadi ya NHIF na tumedhibitisha ya kwamba hana uwezo tutamulipia kadi ya NHIF kama serikali ya Kenya. Ili kusipatikane mkenya hata mmoja anabaki nyuma katika harakati hii ya kuhakikisha ya kwamba kila mkenya anapata matibabu so we are going to move together hii kazi haitafanyika hivi lakini itapangwa vizuri and this is how we are going to change kenya tumeweka mpango kamili ya kuzalisha ajira ya vijana kwa sababu vijana ni wengi kenya hawana kazi na kazi haiwezi kupatikana tu hivi lazima ipangwe ndio tumepanga kazi kwa housing tumepanga kazi kwa digital platform tumepanga kazi kwa export of labor na hiyo kazi yote inaendelea ile ya housing imeanza Kenya sasa tuko na watu zaidi ya 1120 wanafanya kazi katika program ya housing 120000 mpango yetu ni kufikisha watu kati ya 1300 ama 1400 wanaofanya kazi once we roll out our program in full kwa sababu hawa vijana tusiwapo wapangia vile watapata kazi watasumbuka wataingia kwa madawa wataingia kwa ulevi wataingia kwa uhalifu na sio makosa yao ni kwa sababu wamekosa vile ya kutumia wakati wao na nguvu walio nayo na masomo walio nayo it is our responsibility to make sure that we create opportunities for young people in Kenya to work and they must be deliberate so hiyo kazi yote tunafanya wengine 
wanachanganyikiwa hawaelewi ni nini tunafanya mimi nataka niwashukuru sana hapa Nairobi nilikuja hapa Roisambu hapa Nairobi bado tuko na watoto wengi hawasomi so many kids especially in our informal settlement na ni makosa kubwa sana katika capital city ya Kenya kwamba hakuna kuna watoto wanaangaika huko kwa sababu wazazi wao hawana uwezo mashule hakuna Nairobi hapa tuko na shule mia mbili imagine mimi wakati nilikuwa ni mbunge nilikuwa na mashule mia moja hamsini na ilikuwa ni one constituency kule kijijini sasa city ya Nairobi jameni inawezekanaje kuwa na shule mia mbili constituency kumi na saba si ni makosa makubwa hiyo ndio nikasema tutajenga madarasa mengine elfu tatu na mia tano kama serikali Nairobi County na ndio sababu Thursday iliyopita nilisign supplementary budget ambayo tumeweka shilingi bilioni moja ya Nairobi County kujenga mashule ya watoto wetu hapa Nairobi County Nataka wale watoto wote wanaishi especially in the informal settlements hao wabunge na nitashirikiana na wao kuhakikisha ya kwamba we build an additional 3500 classrooms in Nairobi so that all our children have an opportunity to go to school na nimekubaliana na county government ya Nairobi wakati tutajenga 3500 Nairobi county watatusaidia kujenga madarasa elfu moja na mia tano. Nyinyi MCS mulio hapa waheshimiwa. Eh? My friends. Mpitishe hiyo budget yenu pale na nashukuru nimeambiwa ya kwamba kuna mambo mmefanya. So asanteni sana. Because tunataka kuhakikisha ya kwamba every child in Kenya must have an opportunity to learn. Na ndio sababu muliona ya kwamba mwaka huu tumeajiri walimu wengine elfu hamsini na sita wapya kwa sababu elimu ndio msingi na elimu Mandela alisema is the greatest equalizer mahali ambapo inapatikana usawa pale kwa elimu watoto wetu wakisoma so tutashirikiana hivyo tutafanya kazi hivyo na tutapeleka taifa letu la Kenya mbele jana mulisikia sasa wale watu walikuwa wanazungumza mambo ya dialogue wamemalizana na hiyo kazi. Na tunawapongeza wamemaliza hiyo kazi sasa tuungane tupeleke Kenya mbele. Yeah. Wametoa mapendekezo. Na hiyo mapendekezo yote wametoa ni sawa. Mahali wamesema tupunguze gharama ya serikali ile watu wanaenda eh, safari ile watu wamesema ipunguzwe by 50 uh, by 30%. Ingine wamesema ipunguzwe by 50%. Hiyo ya 50% nimefanya tayari kupunguza hiyo by 50%. Ile wanasema ipunguzwe by 30% mimi napendekeza hata tuongeze ikuwe 50% ndio tupunguze zaidi. Ndio Kenya iweze kusonga mbele because we must learn to live within our means yale mambo mengine yote wamependekeza sasa nyinyi wabunge muende mukalie hiyo maneno tumalizane sisi wa Kenya wengine tuungane sasa tushirikiane na kujenga taifa letu la Kenya bila ugomvi bila chuki na bila ya kugawana tuwe pamoja so that we can move together as a country and therefore i want to congratulate all the teams that were involved in the dialogue process they have come up with recommendations i i have seen the recommendations they are in good stead all the recommendations they have made they are practical we are going to work on those recommendations to reduce in areas they have recommended to do whatever they have uh, recommended in parliament those that belong to the executive i will make sure that we execute without any delay the job of the rest of us as kenyans now is to unite and move together into the future to build our country 
to build the unity of the citizens of our country and to work on our economy so that we can grow, we can grow jobs and we can enhance production and productivity so that we can reduce the cost of living and we can create opportunities for Kenyans to be their best. Kwa hivyo, ndugu zangu watu wa priesthood, mimi nataka ni washukuru sana kwa maombi yenu kutuombea, kuombea taifa letu la Kenya na niwahakikishie ya kwamba Kenya is going to go places. Tutashirikiana pamoja na nyinyi. Mumeniuliza ya kwamba tujenge hiyo kanisa pamoja. Eh, Bishop JJ nimekusikia eh nitakutafutia shilingi milioni tano ya kupanga hiyo kazi utani utanitembelea pale umesema unataka kuja kutembea eh nitakupanga hiyo maneno wiki hii unitembele eh? na na ukuja na senator <laughs> Mimi nasikia kuna senator hapa. Au kuja na senator ndio nipange hiyo kazi na hiyo ingine umesema nimekusikia. Eh, na nimekuelewa pia. So nitapanga hiyo kazi. Eh, niko na kalamu inaweza kufanya hiyo kazi. So eh, nitapanga hapo na kuna mambo mengine tutakuja tuongee vile tutaweza kusonga mbele pamoja na waumini wa kanisa hii na viongozi wengine na pia mji wetu wa, wa Nairobi. So kwenu ni nyote nataka niseme asante sana. Mjumbe wenu amelieleza mambo ya kamae. I made a commitment. Naona kuna watu wa kamae hapa ama na magani. Eh, watu wa kamae hapo. Eh, tumepanga mambo yenu na tumehakikisha ya kwamba wale squatters ambao wako na magari kubwa kubwa tumewaondoa ndio wale wale <laughs> si ndio unajua hii nchi iko na maneno mingi nakuta mtu anasema yeye ni squatter na ako na V8 sasa unamuuliza wewe ni squatter sasa <laughs> wewe ni squatter wa aina gani wewe eh so tumemwambia hapana si ndio squatter tunajua ni squatter ni kina nani so tuna eh, nyorosha hiyo list na nimemwambia mjumbe wenu how we are going to work on it eh, tukimaliza hiyo kazi tutawapatia title zenu na tutapanga hiyo dunia iende sawa sawa na zile kazi zingine zote mimi nitarudi hapa tena na tena na tena mpaka tuhakikishe Kenya inasonga mbele so ndugu watu wa hapa Kahawa West na watu wa Roisambu na watu wa Kanairo asanteni sana mimi nawapenda sana na watakia heri na watakia baraka ya Mungu na mwendelee kutuombea na kuombea taifa letu la Kenya mwadhani ya muradhime